இன்டெலிஜென்ஸ் ஆபீஸ்ல இருந்து எத்தனை பத்திரிகையாளர் நண்பர்களுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல தொந்தரவு கொடுக்கறாங்க சின்னவர் இங்க போறாரு ஹைலைட் பண்ணுங்க பெரியவர் இங்க போறாரு நியூஸ் போடுங்க இதுதான் இப்ப உள்துறையினுடைய வேலையாக இருக்கிறத தவிர தாராய வித்து புலப்பு நடத்துற உங்களுக்கே எவ்வளவு இருந்தா நெஞ்சுரம் மிக்க நம்முடைய சகோதர சகோதரிகளுக்கு பத்திரிகையாளர்களுக்கு எவ்வளவு இருக்கு காவல்துறையில் எதுக்கு இருக்கு முதலமைச்சர் எதுக்கு இருக்கா அப்படி இருக்கும் பொழுது தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய சாமானிய மனிதன் அதை கேட்பான் எதுக்கு நீங்க ஆட்சி நடத்துறீங்க கோயம்புத்தூர் மாநகரம் என்பது தீவிரவாதிகளுடைய கூடாரமாக மாறி இருக்கிறது இந்த தீவிரவாதியினுடைய வீட்டை சோதனை செய்யும் பொழுது தமிழக போலீஸ் இன்னும் வரை சொல்லல கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஐந்து கிலோ அமோனியம் நைட்ரேட் பொட்டாசியம் சோடியம் பியூஸ் ஒயர் செவன் வோல்ட் பேட்டரி இது அனைத்துமே வீடுல இருந்து கைப்பற்றிருக்காங்க அந்த வெடி வெடித்ததுல தற்கொலை படை தாக்குதலாக தயாராகி வந்த ஜமேஷா முபின் இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு வாட்ஸ்அப் மெசேஜினுடைய ஸ்டேட்டஸ் மாத்திரார் அவர் என்ன எழுதுறார் என்னுடைய இறப்பு செய்தி உங்களுக்கு தெரியும் பொழுது நான் செய்த தவறை மன்னித்து விடுங்கள் என்னுடைய குற்றங்களை மறந்து விடுங்கள் என்னுடைய இறுதி சடங்களை பங்கேறுங்க எனக்காக கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுங்க இது கிளாசிக் ஐஎஸ்ஐ எஸ் தற்கொலை படை தாக்குதல் நடத்தக்கூடிய அனைத்து நபர்களுமே பயன்படுத்தக்கூடிய அதே வார்த்தைகள் தமிழ்நாட்டிலேயே இதுவரை பார்க்காத ஒரு விசித்திரமான பத்திரிகை அறிக்கையை கோயம்புத்தூர் மாநகர காவல்துறை கொடுத்திருக்கு ஏன் கைது பண்ணிருக்கோம் இல்லை எந்த செக்ஷன்ல கைது பண்ணிருக்கோம் இல்லை எதற்காக கைது பண்ணிருக்கோம் இல்ல கோழி குண்டோட போனாரு ஆனா தீவிரவாத தாக்குதல் இல்லைன்னு நம்முடைய டிஜிபி சொல்றாங்க அந்த ஜமேஷா முபின் வண்டியை ஓட்டிக்கிட்டு கோபாலபுரம் வந்து முதலமைச்சரோட கோழி குண்டு விளையாட்டு விளையாடுறதுக்கு வந்தாரு அங்க இருந்து சில விஷயங்கள் எங்களுக்கு தமிழக காவல்துறை நண்பர்கள் சொல்லியிருக்கக்கூடிய செய்தியை இந்த கடிதத்தில் எழுதியிருக்கோம் எப்படி அவங்க மூடி மறக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க ஏன்னா இன்னுமே போலீஸில் எத்தனையோ பேர் நேர்மையானவங்க இருக்காங்கல்ல எத்தனையோ கான்ஸ்டபிள் எத்தனையோ சப் இன்ஸ்பெக்டர் எத்தனையோ இன்ஸ்பெக்டர் இன்னும் நேர்மையாக இருக்கிறாங்க முதல் நாள்லேருந்து அவர்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு டெரர் அட்டாக் இது ஒரு சூசைட் அட்டாக் நோக்கி போதும் ஆனால் யாரையுமே பேச விடாமல் சிலிண்டர் பிளாஸ்ட்னு சொல்லி சிலிண்டர் பிளாஸ்ட்னு சொல்லுன்னு எல்லாம் எழுதியிருக்கணும் இது என்ன எப்படி அந்த வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸில் என்ன வச்சுருக்காங்க எல்லாமே அதனால் நாங்கள் கேட்டிருப்பது என்ஐஏக்கு இரண்டு விதத்தில் செல்ல முடியும் ஒன்று மாநில அரசு என்ஐஏக்கு அனுப்பலாம் செகண்டு மத்திய அரசை நிர்பந்தம் செய்திருக்கின்றோம் உடனடியாக அது என்ஐஏக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கள் பட் அதை விட முக்கியங்கன்னா ஒரு ஐபிஓ வேறு வேறு சென்ட்ரல் ஏஜென்சி இருப்பது ஒரு இன்புட்டை கொடுக்குறக்கு என்ஐஏ இருப்பது ஆக்ட் பண்ணுறக்கு ஆனால் தமிழ்நாட்டினுடைய கியூ பிரான்ச்சு மிக முக்கியமாக இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலே இந்தியாவிலே ஒரு சிம்ம சொப்பனமான ஏஜென்சி நம்மளுடைய கியூ பிரான்ச் எதுவுமே நடக்கிறக்கு மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் கியூ பிரான்ச் முன்னாடி இருக்கும் ஆனால் கியூ பிரான்ச் எங்கே இருக்குன்னா ஒரு ஸ்கூலில் நடக்கிற அட்டாக்கை கூட சொல்ல முடியாத நிலைமையில் கியூ பிரான்ச் இருக்கு அந்தளவுக்கு கியூ பிரான்ச் அதனால் எங்களுடைய வருத்தம் கியூ பிரான்ச்சை மறுபடியும் ஆக்டிவேட் பண்ணுங்க பெஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸை கொண்டு வாங்க பொலிட்டிக்கல் அஃபிலியேஷனை பார்க்காதீங்க என்பது தான் மிக முக்கியம் அது முதலமைச்சர் செய்யணும் அமித்ஷாஜி அவர்களை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம் என்ஐஏ மறுபடியும் போகலாம் அந்த மாடியில் டிஸ்டர்ப் பண்ணலாம் இல்லை சம்மந்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அஞ்சாறு பேர்த்தை தூக்கிட்டு வரலாம் அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் போடலாம் முகமது அசாருதீன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து கொச்சின் ஜெயிலில் இருக்கார் அதெல்லாம் ஒரு பக்கங்க நான் மிக முக்கியமானது மாநில அரசு ஏன்னா போலீஸ் என்பது நூறு சதவீதம் மாநில அரசு கட்டுப்பாட்டில் இருப்பது நூறு சதவீதம் உள்துறை என்பது நூறு சதவீதம் ஸ்டேட் லிஸ்டில் மாநில அரசு கையில் இருக்கிறது அப்படி இருக்கும் பொழுது உங்கள் கோட்டை விடுவதை எப்படியும் கூட ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பது தான் எங்களுடைய வாதங்கள் ஆனால் நல்ல கேள்வி என்ன அது இந்த கேள்வியில் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்சியேஷன் நம்ம சொல்லணும் ஒரு மத்திய அரசுக்கு என்ன பொறுப்பு மாநில அரசுக்கு என்ன பொறுப்பு ஆனால் இந்த ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் தான் வந்து போலீஸை கொண்டு வந்திருக்கும் போலீஸ் என்பது மாநில அரசு ஏன்னா அது கரெக்டு தான் மத்திய அரசு கையில் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா ஒரு மாநில அரசுனுடைய மிக முக்கியமான துருப்பு வந்து போலீஸ் காவல்துறை மாநில அரசு கையில் இருக்கும் பொழுது தான் மாநில அரசு மிக நல்ல ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை கொடுக்க முடியும் இது ஆரம்பத்தில் நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷன் பேசும் பொழுதே அது மத்திய அரசுக்கு வேண்டுமா மாநில அரசுக்கு வேண்டுமான்னு மாநில அரசு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ உதாரணத்திற்கு என்னையை ஒருத்தரை பிக் பண்ணுது இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுது அவங்க திரும்ப போகிறாங்கன்னா இப்போ என்ஐஏக்கு தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அரெஸ்ட் பண்ணுற கூட பா டெக்னிக்கலாக பவர்ஸ் இல்லை ஏன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷன் பவர்ஸ் உங்கள்கிட்ட டெக்னிக்கலாக இல்லை அதனால தான் கோயம்புத்தூரில் பிக் பண்ணுறவங்கள என்ஐஏ கொச்சின் ஆஃபீஸுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க நீங்கள் நியாயமாக கேட்டிங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் எஃப்ஐஆர் தமிழ்நாட்டில் போடும் காரணம் இங்கே எஃப்ஐஆர் போடுறதுக்கு அனுமதி இல்லை அதிகாரம் இல்லை இது வரைக்கும் ஸோ அப்படித்தான் தமிழக சூழ்நிலை ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி
நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணியிருக்கிறோம்னா ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜினுடைய ஸ்டேட்டஸ் ரெண்டு நாட்கள் ஏன் விட்டுருக்கீங்க அப்படிங்கிறதும் ஆச்சரியம் ஆனால் என்னையாக்கு மொத்தம் இருக்காது நீங்கள் என்னையே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு ஸ்டாஃப் இருப்பாங்க தமிழ்நாட்டினுடைய என்ஐஎஸ்பி உட்காந்துருக்கிறது பெங்களூரில் ஒருத்தர் இருக்காரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு அதிகாரி இருக்கான் இந்த மத்திய அரசை நீங்கள் அதிகமாக உள்ள விட்டீங்கன்னா நீங்கள் மாநில அரசு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும் என்னை பொறுத்தவரை என்ஐஏவை இன்னும் இருபது மடங்கு தமிழகத்தில் அதிகப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற ஆசை ஆனால் அதுக்கு மாநில அரசு ஒத்துக்குமா உதாரணத்துக்கு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லை என்ஐக்கு நீங்கள் அனுமதி கொடுங்க இன்னும் இருபது பர்சன்ட்டை கொண்டு போக முடியாது தவறு ஒரு அரசியல் கட்சி நம்முடைய கட்சி ஆட்சியில் இருந்தாலும் கூட அந்த வார்த்தையை நான் பயன்படுத்த மாட்டேன் காவல்துறை என்பது எப்பொழுதும் மாநில அரசு கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கும் அது தவறுச்சுனா மாநில அரசுனால வேலை செய்ய முடியாது இதற்கு முதலமைச்சர் கவனம் கொடுக்கிறாரான் தான் நம்ம கேள்வி பதினாறு மாதம் ஆச்சு ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அப்ரூவல் கொடுக்குறாரு கேளுங்க ஆனால் அந்த கேள்வி முடிச்சுட்டோம் அதெல்லாம் ஆனால் ஐஎஸ்ஐஎஸ்ஐ பொறுத்தவரை பத்திரிகை நண்பர்கள் நீங்கள் நிறையா நல்ல ஸ்டோரியெல்லாம் எழுதியிருக்கீங்க அதில் பாலக்காடு மாடியூல் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மாடியூல் அவங்க தான் அந்த ஈஸ்டர் பாம்பிங்கில் வந்து டச்சிலேருந்து இப்போ உள்ளே இருக்காங்க கொச்சின் மாடியூல் ரொம்ப ஆக்டிவ் இந்த பாலக்காடு பார்டரை தாண்டி இருக்கிறனால கோயம்புத்தூரும் பலகாலமாகவே ர பலகாலமாகவே ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி ஆனால் அது வந்து சேலத்தில் ஒருத்தர் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஈரோட்டில் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கிறது மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு நாங்களும் அதை பெரியப்படுத்தவில்லை தேவையில்லாம மக்களை பேனிக் பண்ணக்கூடாது நம்ம தேவையில்லாமல் அதை சொல்லி பாரிஸ் ஸ்டைல் ட்ரக் அட்டாக்கு பாம் அட்டாக்குனா சொன்னால் மக்கள் பயந்துக்குவாங்க நம்ம தேவையில்லாமல் சொல்லக்கூடாது பட் எனக்கு சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் என்னென்னா விபரீதம் ஆகி கொண்டிருக்கிறது நிலைமை ஆனால் சேலம் நோக்கி ஈரோடு நோக்கி வந்திருப்பது நமக்கு பெரிய ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்துகிறது ஏன்னா கோயம்புத்தூர் சென்ட்ரிக்காக நம்ம காலங்காலமாக தெரிஞ்சது ஆனால் இன்றைக்கி இதை ஒத்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு ஜென்ரல் அலர்ட் கொடுத்து காவல்துறையை சரி பண்ணுறக்கையே முதலமைச்சர் முயற்சி எடுக்கவில்லை என்பது தான் குற்றச்சாட்டும் தவிர அதான் மெயின் குற்றச்சாட்டு சூழ்நிலைகள் மாறும்பொழுது டெரரிஸ்ட் வரத்தான் செய்வாங்க ஆனால் நல்ல போலீஸ் துறை இருந்ததுன்னா அதை சாமானியமாக டேக்கிள் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய நம்பிக்கை ஆனால் நீங்கள் கேட்டீங்க ஆனால் இது 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 சாதாரணமாக ஒரு மனிதர் வந்து ஐம்பத்தஞ்சு கிலோ பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டு அமோனியா சோடியம் எல்லாம் ஒரு மனிதர் சோர்ஸ் பண்ணாருன்னு கிடையாதுங்க இப்போ நமக்கு தெரியும் டெரர் மாடியூலை பொறுத்த வரைக்கும் நீட்டு நோ பேசிஸில் தான் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க கார் ஒருத்தருது நெயில் ஒருத்தருது பால் ஒரு பால் ட்ரெஸ் ஒருத்தருது எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ஒருத்தர் ஒரு வீட்டில் ஜாயின் ஆகும் ஒருத்தர் டிரைவருக்கும் தெரியாது இந்த மாதிரி வருதுன்னு ஸோ எல்லாமே நீட்டு நோ பேசிஸில் தான் அந்த மாடியூலே ஒர்க் ஆகும் ஏன்னா ஒரே மனிதருக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா அது கொலாப்ஸ் ஆயிரும் பல காலமாக அது ஒரு ட்ரேடு கிராஃப்டாக இருக்குது அப்படி இருக்கும்பொழுது ஒரே ஒரு ஜமீஷா மூபினே வண்டி ஜபீஷா மூபினே சிலிண்டர் ஜபீஷா மூபினே எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ஜபீஷா முபினே நெயில் அப்படிங்கிறது கேலி கூத்தா இருக்கு அதனால தான் சொன்னேன் டிஜிபினுடைய பிரஸ் மீட்டு மிகுந்த குழந்தைத்தனமாக இருந்துச்சு அதை நம்ம நம்பணும்னு வேற டிஜிபி சார் நினைக்கிறார் அது எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இந்த கைது செய்யப்பட்ட ஐந்து பேரும் யார் சொல்லியிருக்காங்க எஃப்ஐஆர் போடல செக்ஷனை காட்டல என்னை காலை ரிலீஸ் பண்ண பிரஸ் நோட்டில் இந்த ஐந்து பேரும் நேரடி சம்பந்தம் இருப்பவர்கள் இன்னும் எட்டு பேர்த்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கும் இதை பற்றி தெரியும் ஆனால் அந்த பிரஸ் நோட்டில் ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு பதிமூணு பேர்த்த அவங்க காட்டியிருக்கணும் இன்னும் எட்டு பேர்த்தை காட்டாமல் இருந்தது ஆச்சரியமாக இருந்தது ஸோ எங்களை பொறுத்தவரை பதிமூன்று பேரை பிக் பண்ணி அஞ்சு பேர்த்த மட்டும் நீங்கள் காட்டுறீங்கன்னா மிச்சம் எட்டு பேர்த்த என்ன பண்ண போகிறீங்க அதே நேரத்தில் நம்முடைய கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய ஜமாத் அவர்களுக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய பாராட்டு காரணம் எப்பொழுதுமே ஒரு தீவிரவாதம் என்பது ஒரு மதத்தை சார்ந்தது கிடையாது பாரதிய ஜனதா கட்சி அப்படி சொல்லாது இது ஒரு மதத்தை சார்ந்துச்சு இதை அரெஸ்ட் பண்ணவங்க இஸ்லாமியர்களாக இருக்கலாம் அரெஸ்ட் செய்யப்பட்ட இஸ்லாமியர் இருக்கிறவங்க தான் எல்லா இஸ்லாமியரும் தீவிரவாதி என்கின்ற வார்த்தை எப்போதும் சொல்ல மாட்டோம் ஆனால் ஜமாத் வந்து இந்த மாதிரி எங்களுடைய சமுதாயத்திற்கு பெயரை வந்து இழிவுபடுத்தியிருக்காரு நாங்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று சொல்லியிருப்பது தமிழக மண்ணில் ஒரு வரவேற்கப்பட வேண்டிய ஒரு செய்தி அதனுடைய மத குருமார்கள்லாம் இந்த மாதிரி பேசும்பொழுது அந்த இளைஞர்களுக்கு அந்த மூளை செலவை ரேடிக்கலைஸ்ட் ஆகக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு இது ஒரு எச்சரிக்கை ஓ நம்ம பெரியவர்களே இதை ஆதரிக்கலை நம்ம பெரியவர்களே இதை நம்பலை அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு செய்தி அதுவும் கூட ரொம்ப வித்தியாசமாக இன்று காலை தொலைக்காட்சியில் பார்ப்பதற்கு வித்தியாசமாக இருந்தது இது என்ன ஆரம்ப
மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துவது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கடமை இல்லையா பத்திரிகை என்பது தெரிய வேண்டாம் ஒரு டெரர் அட்டாக்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் நாங்கள் கம்மன் வந்துக்கிறோம் ஒரு வாரம் நாங்கள் பார்க்குறோம் சிலிண்டர் பிளாஸ்ட்டு சிலிண்டர் பிளாஸ்ட்டை நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் சொல்லி அதை மக்கள் நம்ப வேண்டும் என்று காவல்துறை நினைத்தால் நாங்கள் சொல்லாமல் எப்படி இங்கே நான் இருக்க முடியும் நீங்களே சொல்லுங்கள் ஆனால் முடிச்சுங்க வரணும் ஆனால் மெயினாக வந்து என்ன இயக்குது போகணும் அடுத்தது தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் நம்முடைய ஆட்சியாளர்கள் குறிப்பாக சில விஷயங்கள் மட்டும் சொல்கிறேன் ஆட்சியாளர்களுக்கு வந்து கவனம் போய்விட்டது உள்துறை இருக்குது கவனம் கொடுக்கணும் டெரரிசம் அட்டாக் நடக்கும் அப்படிங்கிறது அதனால் இதை வந்து உள்துறை அமைச்சர் அவர்கள் இன்னும் முதலமைச்சருக்கு அதிகப்படியான அழுத்தம் கொடுத்து உள்துறையை கவனம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லணும் சில விஷயங்கள் எழுதியிருக்கோம் எதனால் தவறுகளாக நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்படி இருக்கும் பொழுது மறுபடியும் சொல்லிக்கொள்கின்றேன் காவல்துறை என்பது மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது மாநில அரசு கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கணும் ஒரு உள்துறை அமைச்சர் சொன்னாலும் கூட உள்துறை அமைச்சருக்கும் நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் சில விஷயங்களை செய்ய முடியும் சில விஷயங்களை செய்ய முடியாது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அதனால் முதலமைச்சர் இதை கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு செய்ய வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கோரிக்கை ஆனால் ஒரு வெடி விபத்து நடக்குதுன்னா தீபாவளி அன்னைக்கு நல்ல வேலை நடக்கலை எல்லா ஆண்டவடையும் வேண்டிக் கொள்வோம் ஒருவேளை நடந்து மக்களுடைய இறப்பு வருதுன்னு வச்சுங்கன்னா மக்களுடைய என்ன இருக்கும் எதுக்கு நீங்கள் கவர்மெண்ட் நடத்துகிறீங்க இப்போ தான் பிஎஃப்ஐ பாம் போட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி இருந்து இவ்வளோ கேர்லெஸ்ஸாக ஒரு காவல்துறை இருக்குது இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது முதலமைச்சர் இருக்கீங்கன்னா மக்களுடைய எண்ணம் எப்படி போயிருக்கும் நான் குண்டு வெடி வெடிக்கவில்லை சந்தோஷம் யாருக்கும் எதுவும் ஆகவில்லை மிகுந்த சந்தோஷம் ஒருவேளை வெடிச்சிருந்தால் மக்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் இப்போ தான் குண்டெல்லாம் போட்டுங்க அந்த குண்டு போட்டதுக்கும் உங்கள் ப்ரெஸ் மீட்டெல்லாம் வச்சு நண்பர்கள்ட்ட கத்தி கதறி அதுக்கப்புறம் தான் என்எஸ்ஏ கேஸே போட வச்சோம் அதுக்கு மூணு நாள் ஆச்சு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு இரண்டு மூன்று முறை நடத்தி ஒரு குண்டு வெடித்த மேலே என்எஸ்ஏ போடுங்க என்எஸ்ஏ போடுங்கன்னு தமிழக காவல்துறை அதுக்கப்புறம் என்எஸ்ஏ போட்டிருக்கான் அது பத்திரிகையாளர் நீங்களும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக எழுதுனீங்க அதனால் ஏன் செய்ய மாட்டேங்கிறத எங்கள் கோவமோ தவிர இதை வைத்து அரசியல் செய்ய வேண்டும் என்பது எங்கள் எண்ணம் கிடையாது மத்திய அரசு நோக்கம் இல்லை சாமானியாக தமிழக தமிழக குடிமகனாக என்னுடைய நோக்கம் அது நீங்கள் அப்படியே பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க பாம் போட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க மக்கள் செத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸ்கூலில் போய் ஒரு நாலு பேர் காலி போலியெல்லாம் போய் இடிப்பான் அதையும் பார்க்கணும் பிஜேபி ஆஃபீஸ் அப்போ இங்கே பாம் போடுவீங்க கோயம்புத்தூரில் போடுவீங்க அதையும் பார்க்கணும் அப்புறம் எங்களுடைய சப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாம் போய் அடிப்பீங்க அதையும் பார்க்கணும் ஆனால் பாரதிய ஜனதா கட்சி அமைதியான முறையில் கையை கட்டிட்டு நாங்கள் நிற்கணும் இல்லையாங்கண்ணா நாங்கள் மாநில தலைவராக சொல்லிகிட்டே இருக்க யார் எதுவும் பண்ணக்கூடாது அமைதியாக இருங்க இப்போ காவல்துறையின் எதுக்கு இருக்கு முதலமைச்சர் எதுக்கு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய சாமானிய மனிதன் அதை கேட்பான் எதுக்கே நீங்கள் ஆட்சி நடத்துறீங்க ஆனால் நம்ம தேவையில்லாமல் அதை சொல்லி ஒரு மதத்துக்கு இடையில் நாம் அதை ஏற்படுத்தக்கூடாதுங்கண்ணா தீபாவளி தீபாவளிக்கு முந்தின நாள் ஐஎஸ்ஐஎஸ் சம்பந்தம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த யூகங்களை முடிச்சு போட்டு நிச்சயமாங்கண்ணா ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிலிண்டர் வெடிச்சிருச்சுப்பா நாங்கள் நல்லா தான்ப்பா இருக்கோம் தமிழ்நாடு அரசுனுடைய ஒரே ஸ்தான்னா சிலிண்டரை வெடிச்சிருச்சு அது வீட்லேயெல்லாம் வெடிக்கிற மாதிரி ரோட்டில் வெடிக்கிற மாதிரி நாங்கள் நல்லா தான் இருக்கோம் எங்கள் ஆட்சி சிறப்பாக இருக்குது நாங்கள் எதுவும் கோட்டை விடலை எங்கள் காவல்துறை கண்ணியமாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது சிலிண்டர் வெடிச்சிருச்சு இதைத்தானே சொல்கிறீங்க அது பத்திரிகை நம்பர் நேற்று நல்ல கேள்விக்கு ஆனால் சிலிண்டரில் எப்படி பக்கத்தில் அந்த நெயில்ஸ் இருந்துச்சா அந்த கவுண்டர் மணி சென்டர் இது மாதிரி இருக்குது ஆமாம் நெயில் இருந்துச்சு அதில் பால் ட்ரெஸ் குண்டு இருந்துச்சா கோலி குண்டு இருந்துச்சா ஆமாம் இருந்துச்சு அப்போ எப்படி நீங்கள் டெரர் அட்டாக்னு சொல்லலை இல்லை இல்லை அது சிலி சிலி சிலிண்டர் தான் வெடிச்சது இதை தான் டிஜிபி சார் சொல்கிறாரு இதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இன்றைக்கி நான் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் மெசேஜ் சொல்கிறேன் அதை காவல்துறை இல்லை என்று மறுக்கட்டும் ஏடிஜிபி இன்டெலிஜென்ஸை ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறத நாங்கள் தொடர்ந்து சொல்லிகிட்ருக்கோம் மாற்றுறது மாற்றாது முதலமைச்சருடைய விருப்பம் அது முதலமைச்சருக்கு பவர் இருக்குது அவர் தான் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மீது பிரமாணம் எடுத்திருக்கின்றார் அவருடைய விருப்பம் நாங்கள் சொல்வது இன்டெலிஜென்ஸ் தோற்று விட்டது நீங்கள் மாத்திரீங்களா இன்னொருத்தரை கொண்டு வர்றீங்களா புதுசாக போடுறீங்களா உங்களுக்கு விட்டது தமிழக மக்கள் சார்பாக எங்கள் கோரிக்கை இன்டெலிஜென்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தோத்துருச்சு நிச்சயமாக தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர்கள் மட்டும் இல்லை நிறைய பேருக்கு அரசு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் இந்த குறிப்பாக இந்த பிஎஃப்ஐ அட்டாக்கு பிறகு சில பேருக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்தாங்க வாபஸ்லாம் வ
ஆனால் நேரட்டிவே மாறுதல்லண்ணே இப்போ நீங்கள் சிலிண்டர் வெடிச்சிருச்சு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அழிச்சு சிலிண்டர் வெடிச்சிருச்சு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் வெடிச்சு இன்றைக்கி காலையில் கோயம்புத்தூர் மாநகர காவல்துறை செய்திக்குறிப்பு சிலிண்டர் வெடி விபத்து இதாக போட்டிருக்காங்க சிலிண்டர் வெடி விபத்தில் அஞ்சு பேர்த்தை கைது பண்ணியிருக்கோம் செக்ஷனை காலம் ஏன்னா அதை செக்ஷன் காமிச்சாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பத்திரிகையாளர் கேட்பீங்க சிலிண்டர் வெடி விபத்துக்கு இந்த செக்ஷன் வராதே யூஏபிஏ செக்ஷன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் வராது அதை மறைக்கிறதுக்காக அந்த செக்ஷனை விட்டுருக்கா ஆனால் நீங்கள் பாருங்கண்ணா ஒரு பிஜேபிக்காரர் ரோட்டில் போகிறாரு அவருடைய வண்டியில் ஒரு சின்ன ஆக்சிடெண்ட் ஆகுதுன்னா உடனே செய்தி போட்டு செக்ஷன் போட்டு போடக்கூடிய அரசு ஃபஸ்ட்டு டைம் விசித்திரமாக உங்களுக்கு தெரியலையாண்ணே ஒரு பத்திரிகை செய்தி குறிப்பில் செக்ஷனை காணா செக்ஷனை பார்த்தா நீங்கள் அடுத்து ஃபோன் பண்ணி கேட்பீங்க சார் செக்ஷன் இருக்குது இதுக்கும் சிலிண்டர் வெடிப்புக்கு சம்மந்தமே இல்லையா சார் செக்ஷனை மறைப்பதற்காக உண்மையை மறைப்பதற்காக காவல்துறை செய்திக்குறிப்புலேயே பாதி விஷயத்தை எடுத்துட்டான் இவரை மட்டும் விசாரிக்கு என்ஐஏ வந்து பல பேர்த்த விசாரிச்சிருக்கு ஆனால் இப்போ ட டர்க்கி மாதிரி அடுத்த மாடல் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ டர்க்கி சிரியா மாதிரி போனீங்கன்னா இன்றைக்கி பாதி பேர் தமிழ்நாடு ஜெயிலில் தான் இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு அந்த குற்றவாளிக்கு நீ சொந்தக்காரன் குற்றவாளிக்கு நீ வந்து பக்கத்து வீட்டுக்கார அப்படி இப்போ என்ஐஏ பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க எல்லாம் ரெடாரில் அதாவது ரேடிகலைஸ்டு பீப்புள் தமிழ்நாட்டில் ரேடிகலைஸ்ட் பீப்புள் எனக்கு தெரிஞ்ச ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கலாம் ரேடிகலைஸ்ட் பீப்புள் ரேடிகலைஸ்ட் ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு தைரியம் இருக்காது தேர் ரேடிகலைஸ்ட் அது த சரியான ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் மூளை செலவை செய்யப்பட்டவர்கள் இவங்களும் அந்த கேட்டகரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் சொல்கிறேன் இது எல்லாமே இன்றைக்கி கியூ பிரான்ச்சில் நீங்கள் கேளுங்க என்னையை பிக் பண்ண தெரியுமா கியூ பிரான்ச்சுக்கு தெரியும் அட்ரஸ் தெரியுமா தெரியும் சர்வேலன்ஸ் போட்டிங்களா கியூ பிரான்ச் சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு மூணு மாதம் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் போடலிம்பாங்க அதுக்குள்ள நான் போக விரும்பலை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் என்னுடைய வாயிலிருந்து அந்த வார்த்தைகள் வேண்டாம் ஏன் நீங்கள் வந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுனா மூன்று வருடம் கூட ஆகவில்லை எப்படி அந்த மனிதர் இவ்வளவு பெரிய வேலையை செய்வதற்கு ஆனால் நீங்கள் தயவு செஞ்சு இதை வந்து ஒரு காரில் வந்தாங்கன்னு பார்க்காதீங்கண்ணா எக்ஸ்ப்ளோசிவ் எங்கிருந்து சோர்ஸ் பண்ணாங்க எப்படி இத்தனை பேர்த்துக்கு தெரியாமல் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் வந்துச்சு இந்த கார் வந்து ஒம்பது பேர்த்த கை மாறி இருக்கு ஒம்பது பேர் கை மாறி இன்றைக்கி இங்கே இருக்குது அந்த வீட்டிலிருந்து வெளியே வந்திருக்கு ரெண்டு சிலிண்டர் எக்ஸ்ட்ரா ஸோ இதெல்லாம் ஒரு மனுஷன் செஞ்சாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா ஒரு நாளில் செஞ்சாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா மூன்று மாதங்கள் நான்கு மாதங்கள் நேரம் எடுத்திருக்கோம் அதுதான் எங்களுடைய மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி சாராய அமைச்சருக்குல எதுக்கு நான் மரியாதை நல்ல அமைச்சர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க சாராய வச்சு புழைக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல முடியாதுண்ணா காலங்காலத்தில் எந்திரி சொன்னால் எவ்வளோ சாராய வைக்கலாம் மத்தியான ஆஃபீஸரை கூப்பிட்டு எவ்வளோ சாராய வைக்கலாம் விவசாயம் செஞ்சு சில அமைச்சர்கள் பிழைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பதில் சொல்கிறேன் முதலமைச்சருக்கு சொல்ல வேண்டியது கடைய கடமை சாராயம் வைத்து இத்தனை பேர்த்தை கொன்று குவித்து விட்டு தாலியை அறுத்து விட்டு ஒரு அமைச்சர் போடுறார் அப்போ அதை மட்டும் இல்லை நான் நியூஸ் பேப்பர் பேர் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி சில டிவி சேனல் மேலே போட்டாங்க அது மிரட்டல் தோணில் இல்லையாங்கண்ணா நீங்களே சொல்லுங்கள் மிரட்டல் ஆனால் இட்ஸ் எ மியர் டிஸ்க்ளோஷன் ஆஃப் நம்பர் சரி ஏழ்நூற்றி ரெண்டு கோடின்னு ஒரு டிவி சேனல் போட்டிருக்கீங்க ஒரு அஞ்சு கோடி இங்கே அஞ்சு கோடி அங்கே ஃபைனல் கலெக்ஷன் டேலி ஆகி வரணும் ஆனால் இவங்க ஒரு சின்ன நியூஸ் போட்டாலும் பத்திரிகையாளர்கிட்ட போய் தம்பி இந்த நியூஸை போடுங்க அதை போடுங்க விவசாய நண்பர்களுக்கு இலவச மின்சாரம் கொடுத்தா அப்படின்னு பொய்யான கணக்கை கொடுத்து போடுங்க போடுங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ தொந்தரவு கொடுக்குறாங்க நீங்கள் அதை போடுறதில் விடுங்க அது வேறு விசாரம் ஒரு டேட்டா போட்டதுக்கு பிரச்சனையா இட்ஸ் அ டேட்டா ஒரு ஒரு ஆங்கில பத்திரிகையில் இருக்கக்கூடிய ஜேர்னலிஸ்ட் ஒரு சகோதரி போட்டாங்க டேட்டா சரி இதே இதையே வந்து ஆளும் கட்சி நடத்தக்கூடிய சேனல் போட்டாங்க அவங்க மேலே மிரட்டலியே இல்லை அதே கேள்வி கேட்குறேன் சரி இல்லை நாங்கள் எல்லா இதையும் நான் சமமாக பார்ப்பேன்னா ஏன் ஆங்கில குடும்பம் நடத்தக்கூடிய தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தின் மீது மிரட்டல் இல்லை செப்பரேட்டாக எதுக்கு ரெண்டு ட்வீட் போட்டு மிரட்டுறீங்க அதனால் அந்த சாராய அமைச்சர் நினைத்தாலும் நினைக்காவிட்டாலும் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் அவர் விரைவில் ஜெயிலுக்கு போகிறது உறுதி அவர் வந்து வெயிட் பண்ணுங்கண்ணே வெயிட் பண்ணுங்க இன்னும் ஆட்சி ஒரு அஞ்சு மாதம் அஞ்சு வருஷம் இருக்குல்ல எல்லா அதிகாரிகள்லாம் பார்த்து செய்வாங்க ஏன்னா எனக்கும் அதிகாரத்துக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்லை ஒரு சாமானிய குடிமனா இன்டெலிஜென்ஸை வச்சு உங்களை போல ஒரு காமன் சென்ஸை வச்சு சொல்கிறேன் போலீஸ் ஹேண்டில் பண்ணுற கொண்டு இல்லை நிறையா ப்ரொஃபஷனல்ஸ்னா இந்தியாவில் எத்தனையோ இடத்துல குண்டு வெடிப்பு நடக்கிறது நடந்திருக்கிறது முன்பு குறிப்பாக இந்த பத்து ஆண்டுகள் நான் உங்களுக்கு குறிப்பிட்டிருந்தேன் மியர் டிஸ
ஆனால் இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது பட் சொல்கிறோம் மக்களுக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் பயம் வந்துடும் ஈரோடுக்காரங்களுக்கு பயம் சேலத்துக்காரங்களுக்கு பயம் எத்தனை நாளைக்கு நாங்களும் மூடி மறைத்து அரசியல் கண்ணியம் கட்டுப்பாடு என்று இதெல்லாம் மறைச்சு மறைச்சு பேசுறது அதே காவல்துறை இதே நண்பர்கள் போன ஆட்சியில் இருந்தாங்க இதற்கு முன்பு இருந்தாங்க வேறு வேறு கட்டத்தில் இருந்தாங்க நான் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்குறேன் அதே எப்படி கோயம்புத்தூரில் தொண்ணூத்தெட்டில் நடந்த பாம்பிளாஸ்லையும் திமுக ஆட்சியில் இருக்கு இப்போ கிட்டத்தட்ட அதை விட மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு சூசைட் பாம்பிங் தயாராயிருக்கு அப்போது டிஎம்கே ஆட்சியில் இருக்கு அப்படி இருக்கும்பொழுது நீங்கள் தான் அந்த கேள்வியை கேட்கணும் உள்துறை என்பது உங்களுக்கு என்ன தயிர் சாதமா அதை நீங்கள் சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டீங்களா அதை வந்து ஹானஸ்டான ஆஃபீஸர்ஸ் போட மாட்டீங்களா உள்துறை என்பது பொலிட்டிக்கல் இமேஜை பில்டு பண்ணுறக்கு தான் ஆஃபீஸர்ஸா சிஎம் காலையில் எந்திரிச்சார் வாக்கிங் போனார் ஜிம்முக்கு போய் வெயிட்டு தூக்கினார் இந்த நியூஸ் எல்லாம் போடுறக்கு தான் உள்துறையாக சைக்கிளிங் போனார் ஆனால் நாங்கள் வந்து நிச்சயமாக இதை வைத்து ஆ ஆட்சி அட்டாக் பண்ணுன்னு சொல்ல ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்துகின்றோம் அடுத்த உயிர் சேதம் நடக்கும் பொழுது இதை சொல்லவில்லை என்றால் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் காரணமாக இருக்கும் ஏன்னா எங்களுக்கு சில விஷயங்கள் தெரியும் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் அதை நாங்கள் சொல்கிறோம் this information is nothing new i think yesterday cnn news 18 english has put a blog post in the late in the night uh, cnn news 18 has called this as a suicide attack in tamil nadu yesterday at 8 pm they have published that blog from delhi and uh, what i am saying is nothing new basically many media channels have speculated a lot of your media people have linked this jamisha mubin to mohammad azwaruddin to jagram hasin i have seen i will not take the name of the english uh, reporters and some tamil reporters also they have taken the names yesterday they are already giving connections to it as political party we have waited for almost 48 hours at least to use the word called terror attack has happened in tamil soil that is what we want you are calling it as a cylinder blast and you are trying so that moment you say a terror attack at one end it also means people will take extra precaution when going out it also means that is also you have to say if you call this as a cylinder blast let us imagine one more module is active that module might do an attack in the next one week or 10 days then what will the state government do oh no 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 we should not have called it a cylinder blast you never know modules are always present in different parts of the country so all we are saying is the said some english news channels have also cryptically written the whatsapp chat message of that person status message so nothing we are disclosing is not available already in the public domain different news channels have got parts of it here and there some blog people have got parts of it here and there we are not going further to talk about the eight people or to talk about the other people also all we are doing is telling the government people have started to know this is a terror attack this is a suicide attack please don't hide any more please arrest people give us confidence change officers put some extra security in coimbatur please brief press openly so that press and political parties will support you and you also sir you are a very senior journalist sir in your lifetime have you seen any press release sir in your lifetime on a sensitive matter without a police section that itself shows moment they release the section out intelligent people like like you will say why for a cylinder blast you have put this section so that is our duty to question it sir if the political party is not doing it then what is the purpose of our existence ஆனா எனக்கு உண்மையாலே தெரியாதுங்க அண்ணா ஏன்னா அவர் கேட்டது போல சில இடத்துல அவங்களுக்கான ஈகோ சிஸ்டம் இருக்கு ஈகோ சிஸ்டம் அதை கேட்கக்கூடிய இளைஞர்கள் ரேடிகலைஸ் ஆகக்கூடிய தன்மை பிரீச் பண்ணக்கூடிய மனிதர்கள் அதனால ஏற்கனவே சொன்னது போல இஸ்லாமிய மதத்தை எப்பொழுதும் கூட தவறாக பேசக்கூடாது நல்ல ஒரு மதம் என்று தொடர்ந்து கருத்து சொல்லக்கூடிய ஒன்னா அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்டவங்க இஸ்லாம் மதத்தை சேர்ந்தவங்கனா கூட அந்த இஸ்லாம் மதம் தப்பானது என்று எப்பவும் நான் சொல்ல மாட்டேன் உதாரணத்துக்கு சொன்னேன் அதே ஜமாத் தானே இன்னொரு இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் அனுமதி இல்லைன்னு அதையும் பாராட்டியிருக்கமல்ல பட் நாம் சொல்கிறதுனா இந்த ஆட்சி உண்மையாலுமே மக்களுடைய உயிர் மீது பாதுகாப்பின் மீது அக்கறை செலுத்துகிறாங்களாங்கிறக்காக தான் இவ்வளோ பெரிய ப்ரெஸ்மீட் நம்ம வைக்கிறோம் இன்னியாவது காவல்துறை வெளியே வந்து உண